ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകൾ ഇനിയും നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കൂടിയേ തീരും അതിനായി നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് വരുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുക ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് അത് സഹായിക്കും അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ പൂക്കൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക ഞാനിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓർക്കിഡുകളെ കുറിച്ചും അവയുടെ പരിപാലന രീതികളെ കുറിച്ചുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പൂക്കൾ ഇഷ്ടമായിരിക്കും പൂക്കൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരായിട്ട് ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ വാടാതെ നിൽക്കുന്ന പൂക്കളാണെങ്കിലോ മാസങ്ങളോളം വാടാതെ നിൽക്കുന്ന പൂക്കളാണ് ഓർക്കിഡ് ചെടികളുടേത് ഓർക്കിഡ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് കാടുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് എപ്പിഫൈസ് അല്ലെങ്കിൽ മരവാഴ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ചെടിയാണത് അത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളവും വളവും വലിച്ചെടുത്ത് മരത്തിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച് വളരുന്ന ചെടികളാണ് ഓർക്കിഡുകൾ അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നേഴ്സറികളിൽ കിട്ടുന്ന ചെടികൾ കൂടുതലും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് തായ്ലൻഡ് സിംഗപ്പൂർ അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലാണ് കൂടുതലും ഓർക്കിഡ് കൃഷി കൂടുതലായിട്ടും കണ്ടുവരുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത ചെടികൾ വാങ്ങാൻ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നേഴ്സറികളിൽ വളർത്തി ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ വഴി ഉണ്ടാക്കിയ തൈകൾ വളർത്തിയെടുത്ത് വലുതാക്കിയ ചെടികളും നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഓർക്കിഡ് ചെടികൾ തണുത്ത കാലാവസ്ഥയിൽ നല്ലതുപോലെ വളരും അത് പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയുള്ള തണുത്ത കാലാവസ്ഥയിൽ ഏറ്റവും നന്നായി വളരുന്ന ചെടികളാണ് ഓർക്കിഡ് ചെടികൾ പിന്നെ നമുക്കതിന് ഒരു ഗ്രീൻ നെറ്റിൻ്റെ ഷെയ്ഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ മരത്തിൻ്റെ ഷെയ്ഡിലോ ബാൽക്കണികളിലോ ഹാങ് ചെയ്തോ ഒക്കെ വളർത്താൻ സാധിക്കുന്ന ചെടികളാണ് പോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചകിരി കരി ഓട് തൊണ്ടിൻ്റെ പീസ് എന്നിവയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ചകിരിയിൽ വളർത്തുന്നവരുമുണ്ട് മരത്തിൽ കെട്ടിവെച്ച് വളർത്തുന്നവരുണ്ട് നല്ലപോലെ എയർ സർക്കുലേഷനുള്ള പോട്ടുകളാണ് നമ്മൾ ഓർക്കിഡ് പോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ അതിൻ്റെ പോട്ടിങ് മീഡിയം നമ്മൾ അധികം നിറച്ച് ഇടാതിരിക്കുവാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കരി ഓട് തൊണ്ടിൻ്റെ പീസ് എന്നിവയൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പോട്ടായിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് പോട്ടുകളോ ടെറാക്കോട്ട പോട്ടുകളോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് മരത്തിൽ വെറുതെ ചകിരി വെച്ച് കെട്ടിവെച്ചിട്ടായാലും നമുക്ക് വളർത്താൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭംഗിയായി വളരുന്നത് പോട്ടുകളിൽ പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്ന ചെടികൾ തന്നെയാണ് ഓർക്കിഡ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓർക്കിഡ്സ് പലതരത്തിലുണ്ട് ഡെൻഡ്രോബിയം ഫലനോപ്സിസ് ഓൺസിഡിയം മൊക്കാറ വാൻഡ സിംബിഡിയം പിന്നെ വരുന്നത് സൈബോപെറ്റലം എപ്പിഡൻഡ്രം അങ്ങനെ പല തരത്തിൽ വെറൈറ്റികളിൽ സ്പീഷ്യസുകളിൽ ഒക്കെ ഓർക്കിഡ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർഷത്തിൽ മൂന്ന് തവണയോളം പൂ തരുന്നവയാണ് ഡെൻഡ്രോബിയം ഫലനോപ്സിസ് ഓൺസീഡിയം വാൻഡ മൊക്കാറ ഇവയൊക്കെ ഒരു ചെടി വളർന്ന് മറ്റൊരാകാൻ ഒരു ആറ് മാസം മുതൽ ഒരു വർഷം വരെ എടുക്കും ഡെൻഡ്രോബിയം ചെടികളാണെങ്കിൽ ആറ് മാസം ആവും ഒരു ചെടി ഒരു തൈ വളർന്ന് മറ്റൊരാകാൻ ഫലനോപ്സിസ് അതുപോലെ കാറ്റലേ അങ്ങനെയുള്ള ഇനത്തിൽപ്പെട്ടവയാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തോളം എടുക്കും അതൊന്ന് മച്ചുറായി കിട്ടാൻ അതിൽ ഒരു ഫ്ലവർ ഉണ്ടാവാൻ നല്ല വിലയുള്ള ചെടികളാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ പൂക്കൾ തന്നെയാണ് എല്ലാവരെയും അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഓർക്കിഡിൻ്റെ പൂക്കൾ ഡെൻട്രോബിയത്തിൻ്റെയും മൊക്കാറയുടെയും ഒക്കെ കൂടുതലും കട്ട് ഫ്ലവർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പോട്ടിങ്ങിന് മണ്ണിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നത് ഓർക്കിഡിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് നല്ലതുപോലെ വെള്ളം ഡ്രെയിൻ ചെയ്തു പോകുന്ന തരത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ഓർക്കിഡ് പോട്ട് ചെയ്യാൻ രാവിലെ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ തന്നെ ഓർക്കിഡ് നനച്ചു കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ലതുപോലെ നനം വേണം വൈകിട്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ വെള്ളം ഫുള്ള് ഡ്രൈ ആയി പോകാനും ശ്രദ്ധിക്കണം പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അതുപോലെ കുത്തി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് വെള്ളം അധികമായി കെട്ടി നിൽക്കുകയും അതിൻ്റെ വേരുകൾ ചീഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് അതിൻ്റെ കൂമ്പിലൊന്നും വെള്ളം വീഴാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക പൂവുള്ള ഓർക്കിഡ് ചെടിയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൂക്കളിൽ വെള്ളം വീഴാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പൂക്കളുടെ കോട്ടിങ് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൂക്കൾ പെട്ടെന്ന് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്
കടല പിണ്ണാക്ക് വേപ്പൻ പിണ്ണാക്ക് എന്നിവ കുളിപ്പിച്ചതിൻ്റെ തെളി എന്നിവയോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചിരട്ടി വെള്ളത്തിൽ നേർപ്പിച്ച് നമ്മൾക്ക് അതിന് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഓർക്കിഡുകൾക്ക് നല്ല ലൈറ്റ് ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നേരിട്ട് സൺലൈ സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്നിടത്ത് അത് വെക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നേരിട്ട് സൺലൈറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സൺബേൺ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതിൻ്റെ ഇലകളൊക്കെ മഞ്ഞ കളറായി തുടങ്ങും ശരിക്കും ഒരു ഓർക്കിഡിൻ്റെ ഇലയുടെ കളറ് ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കളറാണ് അതുപോലെ ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ കളറായാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം അതിന് ലൈറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചം കിട്ടുന്ന ഒരു ഇലയുടെ കളറ് ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കളറായിരിക്കും ഓർക്കിഡിന് വരുന്ന രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതലായും ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ കൂമ്പ് ചീയൽ വേര് ചീയൽ പിന്നെ വരുന്നത് അതിലെ പ്രാണികളുടെ ശല്യം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഒച്ചുകളുടെ ശല്യം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ പൂക്കൾ തിന്നിട്ട് പോകുന്ന ഈച്ചകളുണ്ട് അപ്പം അതിനൊക്കെയുള്ള മരുന്ന് നമ്മൾ അതിന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിന് രാസകീടനാശിനികൾ നമ്മൾക്ക് ഷോപ്പുകളിൽ വാ വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ജൈവമായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള കീടനാശിനികൾ തളിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ കൂടുതലും പ്രാണികളെയൊക്കെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും ഒച്ചിനെ നമ്മൾ പിടിച്ച് നശിപ്പിച്ച് കളയണം ഒച്ച അതിൻ്റെ വേരെല്ലാം തിന്നിട്ട് പോകും പുതിയ മുളകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒക്കെ തിന്നിട്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രാത്രിയിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതലും ഒച്ചൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയാൻ സാധിക്കും പിന്നെ വരുന്നത് അതിൻ്റെ കൂമ്പിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് കൂമ്പിൽ കൂമ്പ് ചീയൽ രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഫെലനോപ്സിസ് ഓർക്കിഡിൻ്റെ ഒക്കെ കൂമ്പിൽ വെള്ളം വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇലകളിൽ വെള്ളം വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് അപ്പോൾ തന്നെ തുടച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാനിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ വെച്ച് ഉണക്കിയെടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ല വിലയുള്ള ചെടികളാണെങ്കിലും ഓർക്കിഡുകൾ ൻ്റെ പൂക്കളുടെ ഭംഗി കൊണ്ട് എല്ലാവരും അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാങ്ങാൻ താല്പര്യം കാണിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ഡെൻട്രോബിയം ചെടികളോടാണ് എല്ലാവരും കൂടുതൽ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ ചെടിയാണ് ഡെൻട്രോബിയം ചെടി ഫലനോപ്സിൻ്റെ പൂക്കൾ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള പൂക്കളാണ് ഫലനോപ്സിസ് ഓർക്കിഡ് ഇൻഡോറായിട്ട് വളർത്താൻ പറ്റിയ ഓർക്കിഡാണ് അതിന് നേരിട്ട് വെയിലടിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു വിൻഡോയുടെ സൈഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയ്ഡിൽ എയർ സർക്കുലേഷൻ നല്ല വിധത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഷെയ്ഡിൽ വെച്ച് വേണം ഫലനോപ്സിസ് ഓർക്കിഡ് വളർത്താൻ അതിന് ലൈറ്റ് നേരിട്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സൺബേൺ ഏൽക്കാൻ ഇടയുണ്ട് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ലൈറ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ ഡെൻട്രോബിയം ചെടികൾക്ക് ലൈറ്റ് ഇത്തിരി കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് മുതൽ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് വരെ ലൈറ്റ് ഡെൻട്രോബിയത്തിനാവാം അതുകൊണ്ട് അത് കെയർ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ചെടിയാണ് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വാങ്ങാൻ താല്പര്യം കാണിക്കാറുമുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിഡ്സ് ആണ് ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിഡ്സ് മണ്ണിൽ വളർത്താവുന്നവയാണ് അതുപോലെ അതിന് അധികം മണ്ണിൻ്റെ ആവശ്യവും വരുന്നില്ല ഓട് തൊണ്ടിൻ്റെ പീസ് കരി മണ്ണ് എന്നിവ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിഡ്സ് നടാൻ അതുപോലെ സൺലൈറ്റ് അധികമായാലും അതിന് വലിയ കുഴപ്പം വരുന്നില്ല കെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നും പൂ കിട്ടുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിഡ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ ഫെർട്ടിലൈസർ യൂസ് ചെയ്യാം ഫെർട്ടിലൈസർ ആയിട്ട് കമ്പോസ്റ്റും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതൊക്കെയാണ് പൊതുവെ ഓർക്കിഡിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തുടർന്ന് വരുന്ന ബെൽബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഞാനിടുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇനിയും നല്ല നല്ല വീഡിയോകളുമായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം ആശംസിക്കും